Hallo Freunde, willkommen bei Foodflash. Heute koche ich für euch Spaghetti alla Carbonara. Und zwar, hier habe ich Spaghetti, hier habe ich Schweinebacke, da habe ich Parmesankäse und hier habe ich Eier. Ich brauche davon zwei, zwei ganze Eier und zwei Eigelbe. Und die Spaghetti muss ich natürlich kochen, den, die Schweinebacke in Würfel schneiden und den Parmesankäse reiben. Aber das müssen wir ja nachher machen, das werdet ihr ja sehen. Ich würde mal vorschlagen, ich schneide einmal hier so durch. So. Boah. Der hat so ein tolles Aroma. Und ich würde sagen, machen wir das mal so. Ne? Am besten einmal hier nochmal so durch. Ne? So Freunde, jetzt machen wir die zwei, zwei Eier. Zwei Eigelbe. Upsa. So. Das zerschlagen wir jetzt erstmal ein bisschen, dann tun wir den Käse damit runter. Seht ihr? Wunderbar. Jetzt tun wir den Käse damit runter. Das genaue Rezept werden wir natürlich in die Beschreibung packen. Ne? Ja, ja, natürlich. Aber dann nehme ich einen Löffel. Ja, nimm mal einen Löffel. Und Pfeffer, ne? Und Pfeffer, ja, ja, natürlich. So. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Pfeffer damit drunter. So, das werden wir jetzt alles schön vermischen. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Ja. Nanometer, ich wusste ja gar nicht, dass ich gucken kann. <lacht> Guck dir das an. Das ist wie, wie im, im Ferrer-Kochstudio. So, voilà. Fertig. Jetzt haben wir den Spaghetti-Wasser hier, das kocht gleich. Da werden wir die Spaghetti kochen und ich brate das hier schon mal an. Vielleicht solltest du auch erwähnen, dass man kein Öl benötigt? Nee, braucht man. Also, ich äh, wenn nehmen deswegen kein Öl, weil die Schweinebacke ja genug Fett hat. Und da braucht man kein Öl. So, oh, guck mal. Eine geile Farbe, ja. Oh, das fängt schon an zu brutzeln. Mhm, muss einfach zerlassen werden, ne? Ja, ja, muss man. Ein bisschen Zeit braucht man dafür. Ja. Aber wir haben schon teilweise schon manche Dinge glasig, ich sehe ja. Sag mal Klaus, ja? ähm, magst du eigentlich Spaghetti Carbonara äh, eingedeutscht, also sprich mit Sahne oder magst du das Original lieber? Also wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ich mag lieber gerne, wenn ein bisschen Sahne da drauf fällt. Echt? Ja. Oh, da wird sich jeder Italiener vernichten. Ja, ich weiß es, aber ich, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Ne? Ja, ja, das ist richtig, das stimmt. Seht ihr, wie das schön anbrutzelt hier? Ja. Aber kocht das Wasser denn ja schon mal langsam? Nee, das dauert noch ein bisschen. Ja, dann müssen wir die Pfanne hier vielleicht ein bisschen kleiner stellen. Ja, ja kannst du ruhig zerlassen, kann ruhig schön kross sein. Ja, ja, ich weiß. Guck mal, guckt euch das an, wie schön. Da mehr die Nudeln rein. Oh, das schmeckt so lecker. Ja, das gibt ordentlich Wumms, ne? Ja, hoffen wir wenigstens. Ja. <lacht> Ja, ich muss ja auch sagen, also ich kenne ja im Prinzip Spaghetti Carbonara, kenne ich natürlich auch eingedeutscht, ne? Ja. Aber ich habe 
im Jahr 2012 war das, glaube ich. Nee, ja. 2010 war das. Da habe ich äh, die Originalversion halt kennengelernt. Mhm. Und die finde ich halt um einiges besser. Ne? Die ist auch nicht so schwer. Mhm, lecker. Und lecker? Mhm. Oh Leute, kommt mal vorbei, kommt mal, kommt mal. Schaut euch mal diesen zerlassenen Speck an, sprich die Guanciale. Sieht das nicht toll aus? Schön knusprig außen, innen ein richtiger Fettkern, so richtig, ne, richtig Geschmack. Ne? Und die Spaghetti sind jetzt auch mittlerweile al dente. Ne? Und jetzt werde ich folgendes machen. Ich werde jetzt ähm, die Spaghetti in die Pfanne tun, tu noch äh, zwei, ich habe jetzt leider keine richtige Schöpfkelle, sondern habe jetzt hier so alternativ so ein Teil, nämlich zwei davon mit Wasser, zack, zack, rein, verrühre das, ne? schalte dann den Herd ab. Ganz, ganz wichtig, ne? weil danach kommt ja hier unsere Soße, also sprich diese Ei-Käsemasse ähm, rein und das darf ja nicht stocken. Das ist ganz, ganz wichtig. Das soll ja eine Soße werden und nicht irgendwie äh, Rührei mit Nudeln. Das ist ja Blödsinn. Dann ist es keine Carbonara, sondern eine ähm, Rührei-Nudel. Keine Ahnung was. ne? Ihr wisst, was ich meine. Und von daher tun wir jetzt einfach mal hier die Spaghetti rein. Schaut mal hier. Upp. Okay, mal kurz verrühren. Der ja, ja, Schöpfkelle kommt da noch rein. Hier, zack. Einmal. Ja, ich glaube, ich kann sogar. Ich kann sogar hier. Ja, das lang. Ne? Jetzt. Komm mal hier näher ran. Klaus. <lacht> Gut so, Klaus. <lacht> du hast die Nudel gerettet. Ne? Jetzt merkt ihr schon, jetzt kommt schon langsam die Stärke von den Nudeln. Ne? Jetzt tue ich einfach mal hier alles aus. Ne? Darf jetzt nicht mehr kochen. So, ich würde mal sagen, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Das darf jetzt nicht zu heiß sein, sonst stockt, wie gesagt, das Ei. Und wir warten mal so zwei Minuten ab und dann würde ich mal vorschlagen, tun wir hier diese schöne Masse. Ne? Schaut mal. Diese schöne Masse kommt dann hier rein. Zwei Minuten später. So Freunde, jetzt will man die geschlagenen Eier mit dem Parmesankäse da unterrühren. Mal sehen, wie es klappt. Alles schön rein, dass wir auch nichts vergessen. Ja. So, damit verrühren wir das. Halt schon das hier noch mit. Rein. Ja, genau, mach das mal. Das ist richtig, muss schon sämig werden. Ja, ich guck mal, wie sämig es ist. Guck mal. Seht ihr das, wie sämig? Oh, 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 ja. oh. Das ist Bella Italia. Ja, Wahnsinn. Das kann was werden, oder, Klaus? Das ist Bella Italia. So, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. So, Freunde, ich bin mega gespannt, wie Klaus Carbonara schmeckt. Ich nehme erstmal hier ein Stück von dem Speck, von dem, von dem Guanciale. Jetzt bin ich mal gespannt. Die perfekte Gabel. Mmh. Da könnte noch ein bisschen Parmesan drauf äh, gemacht werden, finde ich. Ne, das haben wir jetzt vergessen. Aber diese Guanciale, also sprich diese Schweinebacke, die hat so ein fabelhaftes Aroma und zieht sich durch die komplette Pasta durch. Ne? Also Wahnsinn. Mm. Mega lecker. Du brauchst keine Sahne, Ei, Parmesan, Pfeffer. That's it. Und halt ein paar Kellen äh, Nudelwasser. André hat die Nudeln ja so gegessen. Ich habe zwar schon Parmesan da im Ei drin gehabt, aber ich schreibe mir noch was frisches Parmesan oben drüber. Dann habe ich jetzt den richtigen Geschmack. Seht ihr das? Oh, da lacht all das Herz in der Brust, wenn der Käse da drauf kommt. Oh, guckt euch das an. Ist das nicht toll? <lacht> <lacht> oh, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, Klaus. Ich muss einen Löffel aber dabei haben, sonst kann ich was nicht essen. 
Seht ihr das? Oh, das ist ein Bild. Oh, lecker. Mit frischem Parmesan. Mmh. Mmh. Sehr, sehr lecker. Nur wie gesagt, André hätte den Bauch ein bisschen feiner schneiden sollen. Du meinst die Schweinebacke? Ja, ja, Schweinebacke. Das ein bisschen Bauch. feiner. Dann wäre es noch besser gewesen. Obwohl es schmeckt sehr, 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 sehr gut. Also Leute, wir hoffen, dass euch dieses kleine Rezept gefallen hat. Es war original Spaghetti Carbonara, wie man es auch in Italien, wie man es auch in Rom ist. Ja? Ohne Sahne und dafür mit viel Liebe von Klaus und mir. Und das Rezept packen wir dann in die Beschreibung. Ihr könnt es gerne nachkochen, falls ihr nicht wisst, wie, wie man es kocht. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Peace. Peace.